ഇന്ന് റെന കിച്ചണിൽ നിന്ന് മീൻ ഒന്ന് വാഴ വാഴയുടെ ഇലയിൽ ചൂടാൻ പോവുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ് വാഴയിലെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാലും നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇല റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൊഴുവേലാട്ടോ കൊഴുവ നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കാനായിട്ട് കുഞ്ഞ് സൂചി കൊഴുവയാണ് അത് നമ്മൾ ഒരു തുളയേണ്ട പാത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ശരിക്കും കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അലമ്പിയിട്ട് കഴുകിയാൽ കഴുകിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ക്ലീൻ ആവും അല്ലെ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മത്തി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം മത്തി കുഞ്ഞി പീസായിട്ട് ചെയ്യാം അത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഈ മഴ സമയത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് പുഴമീനൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയമല്ലേ അപ്പോൾ ആ മീനിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഇതിൻ്റെ അളവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൈക്ക് ഒരു കൈപ്പിടി മീൻ ഉണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മുക്കാൽ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തേങ്ങയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ചൊവ ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് നല്ല എരിയ ഉണ്ടതായിട്ട് എടുത്തേക്കണേ വേപ്പലയുടെ തണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഇത് നമ്മുടെ കോൽപ്പുളി അല്ലെങ്കിൽ വാളംപുളി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അത് ഇതിന് കൂടാനുണ്ട് മീനിന് കൂടാനുണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ കുരുന്ന ഇലയില്ലേ വാളംപുളിയുടെ കുരുന്ന ഇലയാണ് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഒരു പച്ച കളറിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ അത് കിട്ടാൻ സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ വാളംപുളിയും ഈ ചുവന്നുള്ളിയും പച്ചമുളകും വേപ്പലയും ഉപ്പും ചേർത്ത് മിക്സി ജാറിൽ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക ആദ്യം ഇത് തന്നെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അരയാണ്ട് വരും നമ്മൾ വാളംപുളിയും ഉള്ളിയും മുളകും ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തു അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ ഒന്നിച്ച് അരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ പരുവ അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് അരച്ചെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ചിലപ്പോൾ ചില മിക്സികളിലൊന്നും അരഞ്ഞ് കിട്ടില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ നോക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പറയുന്നത് അതാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ അഥവാ അരിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അരയ്ക്കുക വെള്ളം ഒഴിക്കാതിരിക്കാൻ മാക്സിമം നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എരിവും പുളിയും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പം നമ്മളുടെ തേങ്ങയ്ക്കൊണ്ട് എരി അഥവാ ഈ സമയത്ത് എരി കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മുളക് കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ മീന് കൂടാനുള്ളത് അപ്പോൾ പുളി കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കുക ഇപ്പോൾ വാളംപുളി ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കണവർക്ക് ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ സംശയം തോന്നും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ഞാൻ ശരിക്കും ഒന്ന് പേസ്റ്റ് പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ നമ്മുടെ മീൻ നന്നാക്കിയത് നമ്മളിവിടെ എടുത്തു വെച്ചു ഇവിടെ നമ്മുടെ അരപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അരയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അരയ്ക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ വാളംപുളിയുടെ കുരുന്നലയാണെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി അരിഞ്ഞ് കിട്ടും വലിയലയല്ല കുരുന്നലയായിരിക്കണം കേട്ടോ അതും ഈ തേങ്ങയ്ക്ക് മീനും കൂടാനിട്ട പുളി അതാണ് അതും ഒരു കൈപ്പിടി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് കൂടും അത് കൊണ്ടവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇല്ലാത്തവർ ഈ വാളംപുളി ചേർക്കുക ഈ അരപ്പ് ഞാൻ ഈ മീനിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ ഞാൻ ആ മീനിലേക്ക് അരപ്പ് ഇട്ടു അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ തന്നെ വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഴിക്കേണ്ട ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം കൈകൊണ്ട് ശരിക്കും ഒന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക ഈ മഴ സമയത്തൊക്കെ ഒത്തിരി നല്ലൊരു കറിയാട്ടെ ഇത് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി നല്ലതാണല്ലോ ഒന്ന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ഒരു വൈറ്റ് കളറിലിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പച്ച ഇത് ഇതൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല മുളക് പൊടി ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല മുളക് പൊടി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ കളർ ആയിരിക്കില്ല അപ്പം ഞാൻ അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടേ കേട്ടോ അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഞാൻ ഇട്ടു ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അതിന് ശേഷം ഒന്ന് തിരുമ്മി കൂട്ടുക ഇപ്പം ഞാൻ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ ആദ്യം കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് തിരുമ്മി കൂട്ടേണ്ട ഇടേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല അപ്പോൾ അരപ്പിൽ നോക്കുക ശരിക്കും അങ്ങ് തിരുമ്മി കൂട്ടുക 
അപ്പോൾ നാളത്തേക്ക് എനിക്ക് ഒരു 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 കൂട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പകുതി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആടയൊക്കെ പരത്തില്ലേ അതുപോലെ അത്രയും കനം കുറയ്ക്കണ്ട നമ്മൾ ഇതുപോലെ പരത്തു കേട്ടോ അധികം ഇല ഫുള്ളായിട്ട് പരത്താതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെയൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക ഈ സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക നമ്മളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ പറ്റി വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ഇല വെക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചൂടായ ചട്ടിയിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മുടെ മീൻ ചൂടാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ അധികം ഉപയോഗിക്കാനില്ലാത്ത ഒരു പാത്രം വെച്ചു നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പാത്രം വെക്കുക സാദാ ഒരു നല്ല അടിക്കട്ടി ഉണ്ട് ഒരു പാത്രം വെക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനത്തെ പാത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുക്കർ കുക്കറായാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ മൺചട്ടി ഉണ്ട് മീൻ വെക്കണ ചട്ടിക്കകത്ത് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം അങ്ങനെ പാത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെ ആയിരുന്നാലും അപ്പോൾ കുക്കറോ മീൻ ചട്ടിയോ ഇതുപോലത്തെ പാനോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്തോളൂ കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പഴുത്ത പോലെ ചൂടാവണം പഴുത്ത പോലെ ചൂടാവുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൈ തൊട്ടാൽ പൊള്ളും അതാണ് പരുവ് അങ്ങനെ ചൂടാവട്ടെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ മീൻ അങ്ങ് ചുട്ട് വരാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുക കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഞാൻ പരത്തി കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കനം എന്ന് പറഞ്ഞത് കണ്ടോ അധികം കനം ഇല്ല കണ്ടില്ലേ ഈ പരുവത്തിൽ കനം കുറച്ച് പരത്തുക ഇനി ഞാനിത് ആ പഴുത്ത ചട്ടിയിലോട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പോവുക കേട്ടോ ഞാൻ ഈ മീൻ ആ ചട്ടിയിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചു ഇനി ഞാൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയുടെ ആവശ്യം നമ്മൾ ആ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇതിനകത്തേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തതേ ഉള്ളൂ അത് ഓയിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഇലയിലും തടവി കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു നല്ല വലിപ്പം ഉണ്ട് ഒരു ഇല വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മൂടുക അടിയിലപ്പോൾ നോക്ക് രണ്ട് ഇലയുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഇലയിലാണ് ഞാനിത് പരത്തിയേക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് നമ്മളൊന്ന് സിമ്പിളാക്കി കൊടുക്കുക പതുക്കെ വേവട്ടെ അല്ലാണ്ട് വേഗം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല കരിഞ്ഞും പോവും മീൻ വേവുമില്ല നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മീൻ ചെറു തീയിൽ വെന്തോണ്ടിരിക്കുക ഇത് കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെയൊന്നും കാണിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് തുറക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവർ കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്ടിരുന്ന അവർക്ക് അറിയില്ലാത്തവർ കണ്ടു പഠിക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ടാട്ടോ ഞാനിതിങ്ങനെ ഇത് കണ്ടോ ഇല കണ്ടോ ചൂടായി ചൂടായി വരുന്ന കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് വലിഞ്ഞ് വലിഞ്ഞ് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേഗം ആക്കാൻ നോക്കരുത് കേട്ടോ കണ്ടോ വലിഞ്ഞ് വരുന്ന കണ്ടോ ഇനി ഞാനിതിനെ മൂടി വെക്കട്ടെ ഇതൊക്കെ ഉണങ്ങി വരും നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ ഒരു വശം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിടണേയും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ മീൻ തിരിച്ചിടണം എങ്ങനെയാന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കാനായി സ്റ്റൗവിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടാട്ട് കാണിക്കണേ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇലയല്ലേ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ വീണ്ടും നമ്മൾ രണ്ടില എടുക്കുക കേട്ടോ രണ്ടില എടുത്തു ഒരേല വെച്ചു അതിന് ശേഷം ഒരേല ഇങ്ങനെ വെച്ച് നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ വെക്കുക കൈ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെച്ച പാത്രം ഇല്ലേ ആ പാത്രത്തിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിക്കുക കണ്ടോ ഇങ്ങനെ തിരിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഇല ഇതുപോലെ ഇത് കണ്ടോ ഈ രണ്ടില ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ കരിഞ്ഞു വന്നിട്ട് എനിക്ക് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് കണ്ടോ അടിയിലത്തെ ഇല ഈ പരുവായിട്ടുണ്ട് ഈ ഇല ഈ പരുവായിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ ഞാൻ മുകളിലത്തെ ആ ആ മൂന്നില ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതിൽ ഒരേല ഇത് കണ്ടോ ഈ ഇല നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കളയാം നല്ല മണം ഇവിടെ നമ്മുടെ വാഴയിലല്ലേ ചെയ്യണേ ഇത് കണ്ടോ ഈ ഇലയും നമ്മളങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇത് പതുക്കി ഒന്ന് നോക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഒരു വശം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെറു തീയിലൊരു ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചെറു തീയിൽ വേവട്ടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി മുകളിൽ വേറെ ഇല വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടില ഇനിയും താഴെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മറക്കണേ ഞാൻ കാണിച്ചില്ലേ ഒരു വലിയ ഇല ഒന്ന് വെച്ച് വീണ്ടും ഒരു ഇല
അതിൻ്റെ അടിയിലെ ഇല ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ആ ഇലയുടെ ആ ഫ്ലേവറും ഈ മീനിൻ്റെ ആ പുളിയൊക്കെ എൻ്റെ വരുമ്പോൾ അത്ര ടേസ്റ്റാണ് അത്ര ടേസ്റ്റ് വെച്ചാൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല കേട്ടോ ഇത് കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യണം അവിടെ മീൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഉണങ്ങി വന്നോട്ടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ റെഡി ആവും അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീൻ ചുട്ടത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പം നമുക്ക് ശരിക്കും കഞ്ഞിയുടെ കൂടി ഇല്ലേ കഞ്ഞി എടുത്ത് വയ്ക്കുക ഞാനിപ്പോൾ കഞ്ഞി റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുക ആ കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും പറ്റും എന്തൊരു ടേസ്റ്റാണെന്നറിയാമോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ കേട്ടോ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് അരച്ചെടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത്രയും ടേസ്റ്റ് കൂട്ടില്ല ഒരു ഒരു നുള്ളിൽ വെള്ളം ഇല്ലാണ്ട് അരച്ചെടുക്കുക കല്ലിൽ അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റണവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വാളംപുളിയുടെ ഇല കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതിനായിരിക്കോട്ടെ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് പിന്നെ ആ മുളക് അല്ലാണ്ട് കാന്താരി മുളക് കിട്ടിയാലും ഒത്തിരി നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിത് കഴിക്കട്ടെ കഞ്ഞിയും ഈ ചുട്ട മീൻ ചുട്ടതും കൂടി കൂട്ടി കഴിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരാം അതുവരേക്കും ബായ്